با نام یاد خدا در خدمتون هستم با دوره آموزشی روش های بین سازی چند هدفه و پیاده سازی اونها در محیط مطلب البته که میگیم روش های بین سازی چند هدفه صرفا اون بخشش که مربوط به محاسبات تکاملی هست و اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد بر یه سری مباحث تئوری هم از پیشینه این مبحث مطرح خواهند شد چون خیلی از اینها استفاده شدن توی ایجاد الگوریتم های بهین سازی جدیدتر که بر اساس محاسبات تکاملی هستن ولی یه چیزهایی رو هم قرض گرفتن از اون مباحث تئوری که بر حال مطرح هست ما توی این جلسه و جلسات آتی سعی خواهیم کرد که تو امان بحث تئوری و عملی رو مثل سایر دوره های آموزشی که در طریق مطلب سایت در واقع برگزار میشه و پس تئوری و عملی رو تو امان ببریم جلو و سعی میکنیم تئوری رو تا جایی بشکافیم که توی عمل نیاز داریم و قطعا چیزی که از نظر تئوری توی این دوره آموزشی میشه گفت ارائه میشه و در موردش صحبت میشه همه اون چیزی نیست که با من در مورد وجود داره چیزی هست که لازمه دونستنش برای پیاده سازی من تاکید کردم اینجا هم یه اشاره ای هم کردم صحبت فقط سر مرتب نبودن این مسئله هست ترتیب پذیر نیست این مجموعه شما نمیتونید اعضای این مجموعه رو مرتب کنید از کوچیک به بزرگ چرا چون آپراتورهای مثل کمتر یا بزرگتر اینها نمیتونن تعریف بشن توی این مجموعه صورت کامل نمیشه برای اینکه این رو این مقدار هندسی تر باش برخورد بکنیم فرض بفرمایید که این محور حقیقی ما هستیم این صفر شما اینجا میایید یک x1 رو در نظر میگیرید و اینجا یک x2 رو خب میتونید بگید یه x1 با x2 چه نسبتی داره کمتره بیشتره مساویه این گزاره ها همه مفهوم دارن برای ما لذا این یک مجموعه ترتیب پذیره x1 کمتر از x2 واقعا مفهوم داره برای ما و به راحتی میتونیم این گزاره رو برای هر x1 و x2 اولیویت کنیم ارزیابی کنیم این گزاره رو و به این نشه برسیم که آیا این درست هست یا نه فضای یک بوده مشکلی نداره به خاطر اینه که این مسئله رو تا حالا با روش های مختلف حلش کردیم اما مشکل جایی ایجاد میشه که فضا مثلا میشه دو بودی فضای هدف رو میگم و نه فضای جواب رو این هم همیشه من اشاره بکنم وقتی داریم در مورد تعداد توابع هدف و اینها صحبت میکنیم که بیشتر میشه اونو در واقع تو فضای فنوتیپ اصطلاحا داریم حرکت میکنیم فنوتیپ همون مقادیر توابع هدف ما هستن ژنوتیپ همون مقادیر متغیرهای ما هستن یعنی فضای جواب ما یک فضای جواب داریم و یک فضای هدف یا فضای توابع هدف که فضای توابع هدف بیشتر اهمیت داره تو حوزه بین سازی چند هدفه و هر شکلی هر نموداری هم بعد از این ارائه خواهیم کرد همشون تو این حوزه اینها اون جواب هایی هستن که ما به دنبالشیم بقیه رو نمیخوان چون بقیه ارزش فکر کردن ندارن بالاخره یک جوابی پیدا میشه که اونها رو دامینیت بکنه به دنبال این اما این نیازمند این هست که ما این مجموعه رو داشته باشیم بعد میام یه در انتخاب بکنیم که این عملا خیلی خیلی زمان زیاد میبره یه جوری باید بتونیم میام بر بزنیم که ما دو دسته کلا روش داریم حالا تقسیم من یک کلی یک روش هایی که مسئله رو همینطوری که هست حل میکنن یعنی به صورت چند هدفه و روش هایی که اینها رو تبدیل میکنن به یک مسئله بین سازی تک هدفه و حلش میکنن یا دیکامپوزیشن دیگه کاری که انجام میدن دیکامپوزیشن بیشتر هم روش هایی که تبدیل میکنن به مسئله تک هدفه در ریاضیات کلاسیک مورد مطالعه قرار گرفتن ولی از همین ها خیلی استفاده شده در ایجاد الگوریتم های ژنتیک و الگوریتم های تکاملی که مسئله رو تبدیل میکنن به تک هدفه حل میکنن با ستینگ های مختلف نهایتا یه تخمینی از پارت فرانت هم ارائه میکنن اول یه مروری میخوایم داشته باشیم به این روش های دیکامپوزیشن و به یک دید کلی در این مورد برسیم و بعد بپردازیم به الگوریتم های بهین سازی تکاملی که مسئله رو واقعا همینطوری که هست حلش میکنن یعنی به صورت چند هدفه نمیان تبدیل کنم به یک تابع هدف رو تقریب بزنن و این مسئله خب ما با یک خط دیگه میخوایم کار رو انجام بدیم 
مثلا فرض بفرمایید که خط من این بار این شکلیه میشه دیگه با تغییر W1 و W2 شیب این خط عوض میشه توی همچین معادله ای چیزی که شیب رو تعیین میکنه نسبت W1 و W2 چیزی که ارز از مبدع رو تعیین میکنه زی هست و خب وقتی نسبتش به W2 این که الان چرخوندیم در باید W1 و W2 رو عوض کردیم حالا کمترین مقدار این ارز از مبدع کجا میتونه باشه که اینو مثلا مماس میشه فرض کنید اومد کجا رو با کجا مماس شد اینجا یعنی فرض کنید آخرین نقطه ای هم که ویزیت میکنه اینه شد این این هم یه نقطه از پارتو فرانت قبلا اینجا رو کشف کرده بودیم حالا فرض بفرمایید که بیایم مثلا با یه همچین خطی هم این کار رو انجام بدیم باز اینو بیایم کمش کنیم نهایتا به کجا میرسیم حالا نهایتا فرض بفرمایید که اینجا مماس میشه آخر اینجا یه جوری میشه اینجا رو هم پیدا کرد اینجا رو هم پیدا کرد اما اشکالی که این روش داره که اینه که ما این ناحیه رو نمیتونیم کشف بکنیم ناحیه مقعر این پارتو فرانت رو نمیشه با این روش کشف کرد اشکال اساسی این روش بهین سازی که اینجا داریم روش تبدیل به مجموعه وزندار اینه که بخش های غیر محتب پارتو فرانت قابل کشف نیستن با این شما هیچ خطی نمیتونید پیدا کنید که با یک شیب خاص حالا هر خطی رو امتحان هیچ وقت نمیتونید اینجا متوقف بشه چرا همه خطوطی که اینجا به این مماس میشن به این نقطه مثلا هر کدومو در نظر بگیرید بازم میشه اون خط رو ارز از مبدعش رو کم کرد و باز هم میشه نقطه مشترک پیدا کرد به این ناحیه فیزیبل نمیشه نمیتونه در واقع کم تایم مقدار رو داشته باشه لذا این بخش های غیر محتب پارتو فرانت با این روش قابل کشف نیستن نمیخواد اینجا تو اینجا باشه جواب شما به عبارت قیمت شما مثلا زیر ده میلیون زیر دوازده میلیون زیر 20 میلیون کانسترینت میذارید در واقع خیالتون رو از یه تابع هدف راحت کردید روی اون دیگه اپتیمیزیشن نمی کنید. نمیخواد کمی بکنید چون براتون تا اون سقف هر چی باشه قابل تحمله خیالتون از اونجا راحت کردید اما توی تابع هدف دوم هر فرای گفتن دارید مهم نیست زیر 15 میلیون هر چی باشه براتون قابل قبوله با بهترین ریسک بازم میتونید بین اونها شاید دو تا سناریو به دست بیارید ولی شما اینجا باز هدفتون میذارید روی کم کردن ریسک اگه یه ماشینی باشه که مثلا ریس قیمتش باشه 14 چا... میلیون مثلا 500 هزار تومان یکی باشه 15 میلیون تومان ریسکاشون با هم فرق داره دیگه قطعا دومی رو انتخاب میکن چون شما دیگه قبول کردید من 15 میلیون میخوام خرج کنم برای این ماشین تمام شد توضیح عامیان این روش نه توضیح ریاضی چیه در واقع به جای اینکه این مسئله رو حل کنید مینیمایزیشن اف آی ایکس به طور معادل میاد این رو حل میکنید مینیمایز میخواید بکنید این به ازای هر آیه مینیمایز میخواید بکنید اف مثلا آر ایکس رو یکی رو انتخاب کردید که اف آی ایکس کمتر مساوی اپسیلون آیه که آی ها نامساوی آره یعنی غیر از یک تابع هدف بقیه رو همه محدود کردید هر چیزی زیر این اپسیلون آی برای ما چیه؟ مطلوبه به میگن اپسیلون کانسترکت به عبارت دیگه از پیچیدگی فضای هدف کسر کردید اضافه کردید به پیچیدگی فضای جواب قید اضافه کردید این به دوستان ها رو میتونیم داشته باشیم این دقیقا برعکس همون روشی است که ما به اسم پنالتی فانکشن میشناسیم اینجا هم کیفیت رو داریم هم نصب هر دور با هم داریم اما اینجا چی؟ اینجا فقط کیفیت رو داریم نظم و به نوعی پخش شدن منظم این پاسخ ها در فضای هدف رو ما نداریم اینجا فقط نظم رو داریم کیفیت پاسخ ها به اندازی کافی مناسب نیست واقعیت اینه که تخمین مناسبی از پارت و فرانس رو نداریم اینجا هیچ کدوم رو نداریم حالا ما فهمیدیم که اونی که برای ما ترجیح ما هست و شماره یک هست کدومه اینه رتبه یک رو داره 
اینم بدترینه اما بین این دوتا چی؟ کدوم بهتره؟ اصولا برای ما کیفیت مهمتر یه پاسخ با کیفیت ولی این کلا پخش و بلا هم باشد نامنظم هم باشد برای ما قابل قبول تره من که قابل قبوله بیشتر میپسندیم این رو اگه محدود باشیم به این دو مورد این رو عنوان گزینه دو در نظر میگیریم و این رو سه یعنی کلا برای ما کیفیت جواب ها مهمتره حالا نظم هم اگر شد که خیلی عالیه نشد باید یه جور تعمیم بکنیم پس ما اولا دنبال یک تقریب مناسب از پارت و فرانت هستیم این جوابایی که به دست میاریم قطعا جوابهای نامغلوب باشند یک دو این جوابها تقریبا همه جای پارت و فرانت رو بیان پوشش بدن ما چرا روش مجموع وزندار رو اصلا نمیپسندیدیم چرا دلیلش چیه؟ برای اینکه یه بخشایی رو بخشای کانکیو یا محدب رو مقرر رو نمیتونست پیدا بکنه ما هدفمون از حل یک مسئله به این سازی چند هدفه پیدا کردن چیه؟ یه شکلی که کیفیت و نظم رو تو امان داشته باشه حالا اگر قرار باشه یکی از اینها رو نداشته باشیم ترجیح میدیم نظم رو نداشته باشیم کیفیت بمونه و الگوریتم خوبه که هر دو اینها رو در درجه اول کیفیت و در درجه دوم نظم رو بتونه برای ما ایجاد بکنه نظام الان من به شما یعنی با توجه به این صحبت که گفتم پرایمری کرایتریون ما معیار اصلی و اولیه ما در مقایسه جوابا چیه؟ دامیننس این که کی به کی داره قلبه میکنه اگر بر اساس قلبه نتونستیم یکی از دوتا جواب رو انتخاب بکنیم عامل دوم چی میشه؟ نظم اینها چه تأثیری بر نظم پاسخ ها دارن؟ مثال میزنم براتون اینا همه شکل ریاضی دارن و تو الگویتم های مختلف و اشکال مختلف اومدن و بحث شدن کل کار کینس جی تو انجام میده اینه میخوایم رتبه بندی کنیم این پاسخ ها رو یکی دیگه مثلا اینجا باشیم میاد میگه که دو به دو اعضای جمعیت رو ما هم اعضای جمعیت هم میگه منطقه مقادیر تابع اعضای جمعیت ها این هم تحکیق میکنم این فضا فضای تابع هدفه اینجوری نیست که مثلا این مقدار متغیر باشه نه دو تا تابع هدف داریم یه جواب داریم مقدار تابع هدف تو صفحه افی کفتو میشه یه نقطه دیگه ما نشون دادیم دو به دو همه اعضای جمعیت رو با هم مقایسه میکنیم بعد هر کسی هر چند بار مغلوب میشه اونو با عنوان یه کانتر در نظر میگیریم حالا اگر جوابی پیدا کردیم که توسط هیچ کسی مغلوب نمیشه اونا میشن فرانت اول ما جبهه اول ما اف یک ما اونایی که تو رتبه یکن میشن چی؟ اینا اینا رو بهش میگن اف یک اینا رنگشون برابر یک اینا چیزایی هن که هیچ وقت توسط هیچ کدوم از این اعضای جمعیت دامیت نشده بعد اینا رو حذف میکنیم از جمعیت فرض میکنیم که نیستن اینا حالا اعضای جمعیت که دامینیت نمیشن هرچی میمونه اونا میشن F2 میشه چی؟ این F2 ها رو هم حسن میکنیم با صرف نظر از تأثیری که F2 ها و F1 ها به سایر اعضای جمعیت دارن چیزایی که مثلا میشن F1 که اون جمعیت باقی مانده اونا میشن F3 جمعیت کل دیگه پس این هم میشه F3 بعد چی رو داریم؟ F4 و این به تنهایی F5 در واقع کل کاری که انجام میدیم اینه ابتدا دو به دو اینا رو مقایسه میکنیم کسایی که مغلوب نمیشن اونها میشن F1 جمعیت اصلی بعد اینا رو میذاریم کنار یا به نوعی تأثیر اینها بر تأثیر سوء اینها تأثیر مخرب اینها بر سایر اعضای جمعیت رو اینو ازش چشپوشی میکنیم اگر با صرف نظر از تأثیری که F1 بر اعضای جمعیت داره بتونیم یه جوابی رو پیدا کنیم که کسی بهش قلبه نمیکنه، اون جواب چی میشه؟ میشه F2 دیگه جزه رنگ دوم میشه همین روند رو میبریم جلو 
که حالا به زبان ریاضی اینا میتونیم توصیف بکنیم که در ادامه به اون خواهیم پرداخت کاری که انجام میده اینه یعنی نان دامینیتد سورتینگ اینه یه الگوریتم NS هست که در واقع این پیچیدگی محاسباتی الگوریتم رو فوق العاده کاخش داده یکی از کارهای ارزشمندی که انجام داده بودن توی NSJ2 همینه این بخشه این بخش باید شد سرعت الگوریت میره بالا حذف اون مکانیزم فیتنس شیرینگ که تو NSJ1 بود باعث شد که دقت الگوریت بره بالا جواب ها بهتر باشن تنظیم کردن پارامتراش سخت نموشه f همه به طور مستقیم میرن این f باشد f ها هم همه میتونن چون جا هست برای اینا اما افسا کارشون به چی؟ به گل شماری میکنه. دقیقا هم کاری که توی مسابقات فوتبال هست. میار دوم باید برای اینها اعمال بشه. چون همه نمیتونن برن. اینو میدونیم هرچی افتو داشتیم حتما از افسا بهتر بودن. افیکا هم از افتوها بهتر بودن و از افسا و از همه افراد دیگه. جا براشون بود مستقیما رفتن. یعنی تا وقتی که افتوی وجود داره دیگه صحبت از افسا نیست. ولی الان یه مقدار از جمعیتمون خالیه. و نمیدونیم که اینها رو چجوری پر کنیم لذا این F3 رو بر اساس کراودین دیستنس مرتب میکنیم بر اساس کراودین دیستنس مرتب میکنیم یه F3 مرتب شده است F3 پریم مثلا بعد که مرتب میکنیم اونایی که بالاترن درسته بیشتره مقدار کراودین دیستنس شما بالاترن میگه یعنی بهتره و منم بالا چون اینا هیچ فرق با هم دیگه ندارن از نظر رنگ یکی هم. ولی از نظر کراود دیستنس میتونن با هم دیگه چه باشن متفاوت باشن خب پس چیکار میکنیم مرتب میکنیم و اونایی که کراود دیستنس بیشتری دارن منتقل میشن خب اینا چی میشن ریجکت اینا چی میشن اینا هم ریجکت میشن چون دیگه جا برای افسا ها نبود حالا چه برسه به اف خود افسا هم چی شد بینشون رقابت انجام شد نسبت به کراودین دیستنس و چی شد یه بخشی از افسا منتقل شد اف و اف جا براشون بود همشون هم اینطوری مستقل از کراودین دیستنس منتقل شد تناظر برقرار کنید بس همین چیزی که گفتم بس گل شماره خیلی مثال فیزیکی و قابل لمسیه این مثلا فرض بفرمایید اف یک و اف دو نفر اول و دوم مثلا فرض کنید مثلا تو مثلا جام جهانی آسیا از هر چی از دو تا گروه داریم هر گروهی دو نفر اولشون دو تیم اولشون میرن هر گروه هم پنج تا تیم مثلا چهار و نیم تا سهم پنج تا سهمیه داریم دو تیم اول هر گروه مستقیما میرن خب رفتن میگه تیم های سوم این گروه ها چی میشن رنج مشخص کننده نیست تفاضل گل یه معیار میشه هر کی تفاضل گلش بیشتره یا میرن پلی آف میکنن به داخل یه معیار ثانویه لازمه دیگه درسته بقیه باز دوباره یکیشون از اینا هست میشه یکیش دو تاش یا حالا هر چند تاش این جمعیت جدید چی میشه این چیزی که اینجا داریم میشه P T به علاوه یک این اون چیزیه که در الگوریتم NSGA2 ما مورد استفاده قرار میدیم من اشاره کردم که این تاثیر میذاره روی نحوه انتخاب والد هم یه تاثیر جزئی میذاره ما توی الگوریتم NSJ2 صورت کلاسیک از باینری تورنمنت سلیکشن استفاده می کنیم باینری تورنمنت سلیکشن یعنی چی؟ اصلا تورنمنت سلیکشن یعنی اینکه یک دزا هزار جمعیت رو انتخاب کنیم بعد بین اینها یه رقابتی اتفاق بیفته و بعد چه اتفاق بیفته؟ اونی که برنده میشه بیاد بیرون به عنوان نتیجه اون تورنمنت باینری یعنی اینکه دو از از جمعیت انتخاب کنیم اون که بهتره اونو بدیم در حالت کلی ام ری تورنمنت سلیکشن این ام از جمعیت انتخاب کنیم و یکی عضوی که بهتر از همه از اون انتخاب میشه اینجا از باینر تورنمنت سلیکشن استفاده میکنیم اما کی بهتره یه چیزی که باید الان روشن بشه اینه اونایی که تو اول لیستن اینجا مثلا یا آخر لیستن اینا این بعدی نداره اینم قبلی نداره اینا رو چکار کنیم ندارن اون یک چی در نظر بگیریم 
فرض میکنیم که قبلی این در منفی بینهایت قرار داره در خیلی دور دست و بعدی اینم باز در بینهایت قرار داره و به خاطر این کراودین بیست است برای این اعضا از جمعیت که تو هاشی هستن و دوتایی که تو منتهای علیه پارتو فرانت ما هستن برابر بینهایت در نظر گرفته میشه از این جهت هم اهمیت فوق العاده زیادی برای ما داره هیچ وقت اینا حذف نمیشه هر جوابی که در میانه باشه حتما بدتر از این است از نظر کراودین دیستنس البته از این نظر اینا هم باید در نظر داشته باشه خب در واقع میایم میگیم که دیستنس مربوط به این عضو اولی که تو این رشته ما هست تو اس او یک هست نسبت به این ابجکتیو جی اوم میشه بینهایت خب این اولی اما از دو تا یکی مونده به آخر میتونیم محاسباتمون رو انجام بدیم به چه شکل میایم میگیم که فور مثلا آی مساوی دو تا چی تا اون ان من های یک تا یکی مونده به آخر میگیم دی اس او آی و جی میشه کاست مربوط به قبلی سی جی حالا بعدی دیگه حالا این چون از کوچیک به بزرگ معرفی میکنه سی جی آی به علاوه یک من های سی جی آی من های یک یعنی بعد قبلی و بعدی اختلافش مثلا میذارید قد مطلق بذاریم که مطمئن باشیم همیشه مثبت دیگه تقسیم بر دوباره قد مطلق سی جی اولی من های سی جی آخری شد. این همون چیزی که ما اونجا گفته بودیم اولی حتما یا بزرگتر یا کوچکتر آخری هم یا بزرگتر یا کوچکتر دی بر حال اختلاف این دوتا بیشترین حد ما میکن و بعد می آمیم که دی این اس او اونی که عضو آخره نسبت به این جی این هم برابر بی نهایت این باعث میشه که اون کراودین دیستنس جزئی برای همه حساب بشه توی فرانت بعد مجموع اینها میشه چی؟ کراودین دیستنس مربوط به یه عضوه به خصوص میان میگیم که فور حالا آی مساوی یک تا ان این فرانت ما فرض کردیم این تا عضو داره اندیس این عضو رو پیدا بکنیم میشه چی؟ میشه اف ای کی عضو آیامش دیگه اندیس این عضو از جمعیت اینه پس لذا میگیم که پاپ توی این اندیس دات کراودینگ دیستنس مساوی است با کافیه سطر آیوم این ماتریس دی رو جمع بکنیم علمان ها شد میگیم سام دی آی بعد بیان چکار بکنیم بگیم که مثلا اسم این A, B, C, D, E, F, G, H مثلا I, G اسم این بعد رنگ ها رو هم مثلا بیان چکار بکنیم به این شکل بگیم که یک سه دو یک یک سه سه دو دو یک کران ها رو هم اینجوری حالا فرد میکنیم بی نهایت اینا هم نداریم اینشون یه سری عدد هم اینجوری تولید کنیم دیگه مثلا سه چهار شیش دو هشت چهار یک نو چهار دو حالا ما بیایم اینا رو اول همونطور که شما گفتید بر اساس رنگ مرتب کنیم بعد بر اساس کراود دیستنس که روند اشتباهی هربت ولی میخوایم ببینیم تحصیلش چی اینجا از همین سورت میتونیم استفاده بکنیم میگیم بر اساس چی؟ بر اساس رنگ اول مرتب میکنیم 
رنگ کوچیک به بزرگ دیگه مرتب شد بعد دوباره میاییم بر اساس کرالن دیستنس مرتب میکنیم اونتا از بزرگ به کوچک چون بزرگتر ها بهترن برای ما بالای لیس باشه مرتب کردیم واقعیت اینه که چون آخرین بار بر اساس کرالن دیستنس مرتب کردیم ببینید این تاثیرش مونده اما ببینید یه چیزی که رنگش دو اومده بالاتر از یک که نباید اینطوری میشد خب برگردیم عقب بیایم الان سورت بکنیم مونتا اول بر اساس چیزی که برامون مهم نیست یعنی کرالن دیستنس از بزرگ به کوچیک و بعد بر اساس چیزی که برامون مهمتره ما معمولا یه چیز امتحان مهمتر و نهایی تر رو آخر کار برگزار میکنن دیگه نمیام مثلا اول ترم امتحان پایین ترم بگیرن که ما برامون رنگ خیلی مهمه چون چیز مهمتری باید آخر کار مورد بحث قرار بگیره حالا اینو مرتب میکنیم بر اساس رنگ smallest to largest ببینید اینا اعضای فرانت اول ما هستن من بذارید رنگیشون بکنم اینا رو اعضای فرانت دوم ما هستن حالا یه رنگ دیگه و اعضای فرانت سوم میبینید تو هر کدوم از این فرانت ها گویا بر اساس گراوند دیستنس هم مرتب شدن اینا اینجا تو فرانت اول کسایی که گراوند دیستنس بیشتری دارن بالا این نو گراوند دیستنسش بیشتر از همه است اما چون تو فرانت دو چه اتفاق میفته اومده زیر اونایی که یکم یعنی برای ما معیار اول رنگه ما فقط اف یک کار رو نشون میدیم میبینید هم که زیاد میشه البته شما شاید این موقع برنامه ای رو بنویسید و ببینید که این داره کم هم میشه یه جایی این هم میشه نرزامی نداره همیشه سیر سعودی داشته باشه تعداد این اف یک ها چون الان مثلا فرض بفرمید یه جوابی یه کسی بیاد اینجاها کش بکنه خب خیلی از اینا هست میشن دیگه این اتفاقا خیلی وقتا نشون دهنده کارایی خود الگوریتمه که یه و کم میشه مثلا خب این مثال MOP4 هم جالبه که میتونیم از این هم استفاده بکنیم که به این شکله X حالا 3 تا هست بین منفی 5 تا 5 دو تا پارامتر هم داره A مساوی 8 و B مساوی 3 حالت کلیش هم به این شکله ما باز بیایم بیا همچین تابعی رو اینجا بنویسیم پس همین MOP2 میتونیم از تمپلیت این استفاده کنیم اسمش از MOP 4 خب البته در حالت کلی این N تا متقیه رو ما برای N تا می نویسیم A و B هم A مساوی 8 همه و B مساوی 3 هست و ارزم حضورتون که این سامیشن XI به اضافه یعنی هر عضوی از جمعیت به اضافه توان دومش به اضافه توان دوم عضو بعدی جمعیت زیر رادیکال ضرب در منفی دو دهم ده که ای به توان منفی دو دهم ضرب در این همچین چیز حالا اینو بیایم برای حساب کنیم یعنی زی یک مساوی میشه با سام منفی ده ضرب در ای به توان حالا ای به توان منفی دو دهم ده ضرب در SQRT حالا SQRT چی؟ توان دوم عضو آیون به اضافه توان دوم عضو آی بلوه یکم خب می میگیم که X ها از یک تا N دمن های یک به توان دو درسته؟ به اضافه ایکس ها از دو تا اند به توان دو این میشه هر عضو از این بردار به توان دو میرسونه به اضافه عضو بعدی به توان دو این میشه دیگه نه مثلا از یک تا کار رو نمیشه نوشت میشه توی این میشه نوشت دیگه ما دیگه ولی بردار تعریف میکنیم میگیم که مثلا کل این بردار رو تعریف کنیم چیز کنیم جمعش مثلا حساب کنیم 
نه به اون شکلی که اونجا دیرکت مستقیمه نه اونجوری نمیتونه باشه بله می نویسیم میگیم ما این چیزی که اینجا داریم مثلا این اندیس گذاری ها به خاطر همینه دیگه از یک تا چیز ببینید شما اینجا گفتید که از یک تا یکی مونده به آخره ما هم نوشتیم که از یک تا یکی مونده به آخر آی دیگه آی ها مقدارشون اینه آی به علاوه یک هم پس میشه از دو تا این دیگه ما هم نوشتیم از دو تا این خب زی دو میشه سام قدر مطلق ایکس آی به توان ای سام قدر مطلق ایکس ها به توان ای به اضافه پنج تا سینوس ایکس به توان بی پنج تا سینوس ایکس به توان بی این این هم ظاهرا لازم نیستی چون به جاش این دست فوری کردیم تمام شد حالا میتونیم از ام او پی فور هم استفاده بکنیم وسط یک ضریبی از این بردار هر بردار رو در فضای هندسی چجوری میتونیم نمایش بدیم اگه دو تا مختصات دو انتهاش رو داشته باشیم میشه مختصات انتها منهای مختصات ابتدا میشه بردار دیگه مختصات انتها رو با پی نشون بدیم مختصات اینو با پی نشون بدیم اینم با جی مختصات انتها باشه پی ابتدا هم که ایکس دیگه پس میشه یک ضریبی مثلا فی یک از انتها منهای ابتدا و دیگه چی؟ به اضافه فیدو در جیتی منهای ایکستی این هم مربوط به همینه این بردار انتهاش منهای ابتداش میشه این بردار یک ذریبی از اون حالا این فی یک فیدو رو معمولا به صورت چون یه عدده فرض میکنن یک عدد ثابت داریم سی یک یهش میگن ذریب یادگیری یا ذریب نوستالژی یا ذریب شتاب اینا هر دو ذریب شتاب در یک عدد آر یکی که این رندوم بین صفر و یک و اینجا چی؟ می نویسیم سی دو آر دو که سی دو یک عدد ثابته آر دو هم یک عدد بین صفر و یک این میشه سرعت جدید موقعیت جدید چطور حساب میشه؟ مادرش اونجا بنویسیم می نویسیم ایکس تیه برلاوه یک مساوی میشه با همون x t به اضافه v t به علاوه یک که معادلش رو بالا نوشتیم حالا اگر بخوام بین اینها یک جواب رو و فقط یک جواب رو انتخاب کنیم به نظر شما کدوم جواب برای ما تو اولویت اینجا دیگه individual based selection وجود نداره اتفاقا همون الگوریتم PSA رو من اینجا تحکیل میکنم پیپرش رو حتما بهت بخونید PSA 2 تو این الگوریتم تو پیپر که این الگوریتم رو توضیح داده اینجا گفته گفته که ما یک region based selection یعنی انتخاب مبتنی بر ناحیه رو داریم نه انتخاب مبتنی بر افراد یا individual based selection میگه به جای اینکه به این فکر کنید که کدوم یک از اعضای ریپوزیتوری رو انتخاب کنم میگه بیایید جدول بندی بکنید و بگید که کدوم خانه رو انتخاب بکنم اول این رو بگید بعد بیاید یکی از اعضای خانه رو انتخاب کنید حالا الان ما چند تا خانه داریم که حاوی اعضای ریپوزیتوری هستن این یک دو سه چهار پنج و شش این فرض کنید جدول بندی شده دیگه اینجا حالا کدوم خانه بیشترین ازدهام رو داره خانه شماره چهار کدوم خانه ها کمترین ازدهام رو دارن یک و دو و سه و شش اگر قرار باشه بین این خانه ها یکی رو انتخاب بکنید کدوم خانه تو اولویته خانه های یک دو سه و شش کدوم خانه اولویت کمتری داره نسبت به بقیه خانه چهار بعد پنج بعد اون سه تا چهار تا خانه دیگه به عبارت دیگه ما اول میایم ریپوزیتوری رو ازش رو تعیین میکنیم بعد میایم فضا رو تقسیم بندی میکنیم بعد 
خانه هایی از فضا که حاوی اعضای ریپازیتوری هستن اینها رو مشخص میکنیم این سل ها رو این بخش ها از گریت ها رو بعد میان چکار میکنیم میگیم که یه خانه رو بیاد انتخاب بکنیم بعد میگیم یه خانه رو انتخاب میکنیم از بین این خانه هایی که برای مشخص شدن که حاوی اعضای ریپازیتوری هستن بعد میام میگیم که خب یکی از اعضای اون خانه که انتخاب شده به تصادف انتخاب بشه حالا فرض کنید حتی بر فرض که خانه چهار انتخاب بشه یکی از اون ستایی که داخل خانه چهار هستن انتخاب میشن به تصادف حالا خانه یک انتخاب میشه دیگه تصادف هم اونجا معنی نداره همون یه عضو که داخلش هست انتخاب میشه اما اینو میدونیم که احتمال انتخاب شدن خانه های با جمعیت بیشتر کمتره و برعکس احتمال انتخاب شدن خانه های با جمعیت کمتر بیشتره ما این انتخاب رو را کسایی که از ویتم جنیتیک داشتن میدونن میتونیم توسط یک توضیح گسسته شکل بدیم که نمونه برداری از این توضیح گسسته هم با رولتویل میتونه اتفاق بیفته یعنی بیایم احتمال انتخاب شدن هر کدوم از این خانه ها رو اول محاسبه بکنیم یه جوری مدار یه جوری باشه که این احتمال با افزایش جمعیت خانه کارش پیدا بکنه و بعد بیایم چکار بکنیم یه رولت فیل بزنیم به این ها حالا برای اینکه نمونه برداری انجام بدیم باید چکار بکنیم کافیه که یک عدد به صورت تصادفی و با توضیح یک نواق بین صفر و یک تولید بکنیم در واقع این الزامش اینی که آر بین صفر و یک برای چه یک نواق برای اینکه شانس هر کدوم از این خانه ها باید به اندازه همون مقدار و به اندازه طولش باشه و بعد این امکانات به صورت مساوی تقسیم بشه یعنی این ناحیه یک بند به طول پی یکی دقیقا با احتمال پی یک اون نقطه رندوم ما با احتمال پی یک در این ناحیه واقع شده باشه این اون چیزی که ما داریم اینو فقط میگم که این موقع تو در هنگام در واقع پیاده سازی به مشکلی بر نخوره من سریع اینو توضیح بدم یعنی دقیق‌تر و بیشتر خواستید در مورد این توضیح بدونید اون بحث الگوریتم ژنتیک رو حتما مرور بکنید خب برای اینکه الان تشخیص بدیم که این آر ما کجا هست و چه گزینه گز... انتخاب میشه چه اتفاقی باید بیفته میگیم که اگر آر بزرگتر مساوی صفر باشه و آر کمتر مساوی پی یک باشه اون وقت چه گزینه انتخاب میشه گزینه یک اگر آر بزرگتر از پی یک باشه و آر کمتر مساوی پی یک برای پی دو باشه چه گزینه انتخاب میشه گزینه دو و اگر آر بزرگتر از پی دو باشه پی یک به اضافه پی دو باشه آر بزرگتر از پی یک به اضافه پی دو باشه و آر کمتر مساوی پی یک به اضافه پی دو برای پی سه باشه چه اتفاق میفته؟ سه انتخاب میشه و اگر آر بزرگتر از پی یک به اضافه پی دو به اضافه پی سه و آر کمتر مساوی یک باشه اون وقت چه گزینه انتخاب میشه گزینه چهار خب این یک ترکیب عطفی از دو تا شرط و غلط بودن هر کدوم از این شرط ها باعث میشه کل این شرط درست نباشه ولی گزاره که درست باشه میتونه اصلا دیگه بررسی نشه آر بر مساوی صفر یه گزاره ای هست که همیشه درسته چرا چون ما اصلا آر رو بین صفر و تولید کردیم لذا بررسی کردن این شرط اصلا لازم نیست و تعیین کننده این شرط عطفی فقط این گزینه است این اگر درست باشه این شرط کلا درست اگه درست نباشه درست نیست خب آر کمتر مساوی پی یک اگر باشه یک انتخاب میشه اگر نباشه چی الان آر کمتر مساوی پی یک نباشه یعنی چی یعنی آر بزرگتر از پی یک دیگه اگه این شرط درست نباشه و یک انتخاب نشه یعنی آر بزرگتر از پی یک خب آر بزرگتر از پی یک باشه پس اینم بررسی کردنش لازم نیست یعنی اگر ما یک رو انتخاب نکردیم و الان به اونجا رسیده کارمون که دو رو میخوایم بررسی بکنیم یعنی این شرط درست نبوده که ما اینجاییم پس بررسی کردنش هم لازم نیست فقط باید چک کنیم ببینیم که آر کمتر از پی یک به اضافه پی دو هست یا نه به همون ترتیب اینها رو میتونید حذف بکنید و چیزی که اینجا میمونه در واقع یک بررسی متوالی یه سری شرایطی هست که این مقدار آر رو باید با این نقطه با این نقطه 
این نقطه و این نقطه مقایسه بکنی با این حدود بالای این کران های ما خب که باید به ترتیب بررسی میشن چرا به ترتیب برای اینکه آر اگر کمتر مساوی پی یک باشه کمتر مساوی پی یک به اضافه پی دو برابر پی سه هم هست اگه آر کمتر از این باشه از این ستایی هم کمتر دیگه لازم باید به ترتیب بررسی بشن اینا این هم کاری که رولتویل انجام میده و برنامهش تو مطلب قبلا بحث شده به چه شکله میایم میگیم که یک اولا آر رو تولید کنید بین صفر این با چه تابعی اتفاق میفته؟ با تابع رند بعد دو تعریف کنید که سی آی مساوی سیگمای پی آی ها آی از بخش پی جی ها میشه در واقع چی؟ پی یکه به اضافه پی دوی به اضافه پی تا پی آی اول میشه سیگمای پی جی جی از یک تا آی این, این جمع تجمعی با چه تابعی اتفاق میفته پیاده سازی این کیومیلیتف سام کام سام بعد سه باید پیدا بکنیم کوچکترین اندیسی که یکی از این شرط ها درسته اولین باری که یکی از این شرط ها اتفاق میاد با چه تابعی؟ با دستور فایند این کار رو انجام میدیم میگیم فایند کن آر کمتر مساوی این سی ها رو یه مورد اونم از اول عرض کردم که این ماتریس کاستزی که میاد بیرون الان دو تا ابجکتیو داره میرم پس دو تا سطر داره پس در واقع مینیموم هر سطر رو یا ماکسیموم هر سطر رو باید پیدا بکنیم ما خب میدونید که مثلا تابع مجیک پنج رو دارید مینیموم A ببینید این میاد مینیموم هر ستون رو حساب میکنه برای اینکه این مینیموم روی سطح رو اتفاق بیفته یه پارامتر دیگه ای باید به این اضافه بود ویرگول بزنید دومین پارامتر پارامتری که A رو با هم مقایسه میکنه یعنی مثلا اگه من اینجا بنویسم به عنوان مثال منفی مثلا به عنوان مثال بنویسم هشت این مقایسه میکنه جایی که ای کمتر از هشت ای میشه جایی که هشت کمتر از هشت میشه نه این چیزی نیست که ما میخوایم پارامتر سومه به جای این پس خالی می نمیخوای با چیزی مقایسه کنه ای رو میگیم در راستای بعد اول این مثل همون میشه در راستای بعد دوم این میشه مینیمم هر سطر ببینید مینیمم سطر اول میشه یک مینیمم سطر دوم میشه پنج این که دو شده یعنی این که رو بعد دوم حرکت بکن سایر بود ها رو ثابت نگه تا رو بود دوم حرکت کنه یعنی در واقع چی؟ سطر رو ثابت نگه هم داره ستون رو تغییر ستون بود دوم دیگه بخاطر این دو شده بین اینا مینیموم یک سطر دوم مینیمومش پنجه و بهمش لذا سی مین حتی اینا میتونیم بذاریم سی اسمش خیلی مهم نیست مینیموم این سی ها در راستای بود مینیمم سی ها در راستای بود یک یا دو دو دیگه بر چون روی سطر رو این کار رو انجام بود و سی مکس مساوی ماکسیموم این سی ها در راستای بود دو این در واقع شد مختصات همون گوشه های این مستطیلی که ما داریم این گوشه مینیمومش این گوشه ماکسیمومش قرار شد یک دهم ده یا آلفا برابر اختلاف اینها رو یا دی سی رو به این اضافه بکنیم به هر کدوم از اون دی سی میشه سی مکس من های سی مین و میگیم که سی مین مساوی سی مین من های آلفا در دی سی یا دلتا سی و سی مکس میشه همون سی مکس به اضافه آلفا در دی سی این انفلیشن حالا ما مختصات دو گوشه این مربع رو پیدا کردیم اینجا و اینجا رو کمترین و بیشترین رو مکعب باشه دو تا گوشه کمترین و بیشترین حالا باید این بازه رو تقسیم کنیم به چند قسمت به انگرید قسمت یعنی ما میخوایم بین مینیموم و ماکسیموم انگرید تا بازه ایجاد کنیم چند تا عدد میشن اینجا یک دو 
سه چهار یعنی یه دونه بیشتر از اون انگریت چهار تا محل قطع دیگه میان میگیم چی؟ اولا N و B J تعداد ابجکتیوار هم لازم داریم چون الان این فضا مثلا دو بودیه تو دو بود باید این بحث رو انجام بدیم هر چند تا مینیموم یا هر چند تا ماکسیموم داریم داخل اینا تعداد ابجکتیوای ما هست میتونیم بگیم که نام ایل همین C مین های ما این اعضای جمعی هست که به این شکل هستن احتمال داریم مثلا بین اینها سه تا مثلا ده باشه دو تا سه باشه و اینا اینا رو ما باید اگه سه تا ده یه دونه ده حساب میکنیم دیگه چون اینکه مثلا چیز شده بعدا میفهمیم که مثلا ده سه بار اشغال شده ده حاوی چیز هست این که به کنار اما اینا رو بخوایم به صورت تکراری هاش رو حذف کنیم یه تابعی برای این داریم یونیک اسمش هم هست یونیک فرض بفرمایید A مساوی رند آی هست بین یک تا چه یک تا شیش منتها چند در چند مثلا دوازده تا عدد داریم الان بگیم که یونیک A میاد که یک دو سه چهار پنج شیش توی A این عدد به صورت یونیک وجود داره حالا یک چند بار تکرار شده دو چند برای ما مهم نیست بعد هم میتونیم اینها رو چکار بکنیم یک کار بکنیم که این تعداد تکراراشون هم پیدا بکنیم لذا میاییم میگیم که Occupied cells حالا OC اینطوری بذاریم سلول های اشغال شده یونیک گرید ایندکس یعنی اون گرید ایندکس ها رو به صورت یونیک در نظر بگیریم ولی بخوایم تعداد اینها رو هم پیدا بکنیم با N هم مثلا نمایش بدیم تعداد و ظرفیت هر کدوم از اینها چون بگیم که به ازای هر کدوم از این OC ها ما یه دونه ظرفیت هم داریم یعنی جمعیت هم داریم بعد میگیم که فور کی مساوی یک تا نام ایل همین او سی ها اکروپایت سل ها همه خانه ها رو میگیم تعدادش رو پیدا میکنیم میگیم که این کی یعنی جمعیت خانه کام که اشغال هم شده مساوی هست با چی؟ مساوی هست با نام ایل فایند کن یعنی تعداد علمان ها رو بشمور بعد فایند کن چی رو؟ جاهایی که گرید ایندکس ها برابر این او سی کی هستن یعنی اکیوپاید سل کی اوم برابر جی آی هر چند بار که هست اونا رو پیدا بکن و تعداد این دفعات میشه چی؟ نامیل این ها نامیل این عبارت این میشه در واقع جمعیت موجود در اون خانه او سی کی اینطوری حساب میکنیم این بعد این احتمال ها رو تشکیل میدیم پی مساوی ای اکس پی منفی بتا در ان نه مساوی میشه بعد برای اینکه اینا نرمالایز بشن پی مساوی پی تقسیم بر مجموعه پی ها حالا نوبت چیه احتمالا رو هم حساب کردیم نوبت اینه که بیام یه رولت ویل بزنیم ولی هنوز تابع رولت ویل رو ما ننوشتیم فانکشن آی مساوی رولت ویل ما گفتیم که اینو چطور باید پیاده سازی کنیم قبلا توضیحش رو دادیم گفتیم که یه عدد بین صفر یک تولید میکنیم با تابع رند تولید میکنیم بعد گفتیم که یک سی که مجموع تجمعی این پی ها هست این هم حساب میکنیم این سی مساوی هم سام پی بعد چی؟ میگیم فایند میکنیم اولین جایی که این آر کمتر مساوی سیه پس میگیم آی مساوی فایند کن جایی که کمتر آر کمتر مساوی سیه و اولین مورد اونم از اول کار یه مورد از اول تمام شد این شد تابع رولت بی حالا تو بحث های اگوش میشه این ما قبلا مفصل این رو بحث کردیم شد خب بعد چی رو داریم؟ باید یه خانه رو انتخاب کنیم دیگه یه خانه مشخصی باید انتخاب بشه Selected Cell Index حالا هم بذاریم SCI با کوچیک نشون بدیم 
selected cell index. میگیم که رولت ویل سلکشن از روی همین بردار احتمال میاد میگه که بین این, این آی که الان میاد بیرون این سی آی که میاد بیرون یک عدد مثلا ما سه تا خانه اشغال شده داشته باشیم یه عدده یا یک یا دو یا سه حالا احتمال داره خانه اول اشغال شدی خانه دوازده همه مثلا خانه دوم اشغال شده خانه بیستم خانه سوم اشغال شده خانه پنجه همه حالا این اگه دو بیاد یعنی چی؟ این خانه بیستم باید انتخاب بشه این باید حساب کنیم یعنی selected cell میشه occupied cellی که با SCI مشخص شده میریم SCI آیومین خانه اشغال شده رو پرمیداریم میشه دقیقا هم خانه حالا میخوایم ممبر های این رو پیدا بکنیم ممبر هایی که این خانه داره اینها رو باید پیدا بکنیم Selected cell members میشه find کن اون grid index هایی که برابر همین selected cell هستن این رو پیدا میکنه یه که کدوم ها عوض به این هستن و بعد بین اینها باید یکی رو ما انتخاب بکنیم به صورت تصادفی چجوری؟ selected member index میشه یک عدد تصادفی بین یک تا نام ایل همین SCM دیگه تعداد اون علمان هایی که داخل اون سلول انتخاب شده است و اون علمان انتخاب شده اینو میخوایم الان پیدا بکنیم Selected member میشه چی؟ میشه SCM SCM آیوم اون رو هم میکشیم بیرون این در واقع یک عدد که رپ میگه که مثلا عضو دوم سه بوم عضو دهم از ریپازیتوری به عنوان لیدر انتخاب شد پس میگم میگیم که لیدر مساوی است با رپ عضو اس ام ام در واقع اینجا بالا اینجا گفتیم که grid index of all repository members اینجا چی داریم؟ occupied cells این چیه؟ number of uh, Particles in occupied cells. Now we don't call him selection probabilities. Bad. In our case, selected cell. Selected Cell Index یعنی بین اونایی که بالاخره چی شدن در واقع مثلا میگه که خانه اشغال شده اول خانه اشغال شده دوم یعنی بین اونایی که اشغال شده هستن ولی بخوایم مقدار مطلقش رو پیدا بکنیم باید مقدار دقیقش رو پیدا کنیم با اون دستور بریم جلو حالا من همین ها رو دونه دونه توضیح دادم شما چند بار میتونید رو مرور کنید که ببینید که ما دونه چه کارهایی انجام دادیم اول اومدیم گرید ایندکس همه رو پیدا کردیم بعد اون خانه های اشغال شده رو پیدا کردیم بعد اومدیم ظرفیت هر کدوم از این خانه های اشغال شده رو جمعیتش رو پیدا کردیم بعد اومدیم احتمال انتخاب شدن هر خانه اشغال شده رو محاسبه کردیم بعد با رولت ویل یکی از این خانه های اشغال شده رو انتخاب کردیم و مشخص کردیم که کدوم خانه هست بعد اعضایی که تو اون خانه قرار میگیرن اونها رو هم کشیدیم بیرون از جمعیت یکی از اینها رو انتخاب کردیم و عضو متناظر با این عضو انتخاب شده از لیدر رو عنوان رپوزیتوری به عنوان لیدر انتخاب کردیم. گذشته از اینکه جواب بده یا نده این تنظیماتی که تو آپتیم سیت هست اینا خیلی تاثیر داره. ما فقط صرفا 
داریم در مورد پیاده سازی این روش صحبت رو میکنیم که حالا تنظیماتش برای مسائل مختلف چی باشه اون یه بحث کاملا جو داری هیچ چیز دیگه لازم نیست الان میبینید که این باید اصولا کار بکنه اجراش بکنیم حالا اینا که داره سفر رو پار میکنه به خاطر اون وارنینگ ها و اینا هست اینا باید خونده بشه و برای هر کدوم تمهید مجزا اندیشیده بشه که اون کارها رو در موقع به خوبی انجام بزن حالا ببینیم نتیجه چی میشه حتی خب میتونید قدر مطلق رو هم مثلا لحاظ بکنید اینجا اضافه بکنید و ببینید که نتیجه به چه شکل میشه یعنی خود این عبارت قدر مطلق هم میتونه اینجا لحاظ بشه و استفاده بشه ولی خب کار کردی غیر از پیچه کردن قضیه نداره این هم داره کار میکنه دیدید که نتیجه هم که در واقع محاسبه کرد به این شکل بود ولی باز همون کارایی که در واقع باید داشته باشه و شاید شاید نداشته باشه اما بریم سراغ پیاده سازی گول اتینمنت گول اتینمنت دیگه نمیخواد اینجوری پیاده سازیش کنیم خودش توابع گول اتینمنت رو در واقع داخل مطلب گذاشته شده که اینا اسمش هم هست اف گول اتین که حالت کلیش هم اینطوریه که اف من های وزن ضرب در گاما کمتر مساوی گول همون حالت که من اونجا در واقع گفته بودم بهتون به این شکل رو بیان کرده البته اونجا وزن رو به صورت اتا رو گفته وزن ولی ما دیدیم که عکس اتا هست عکس این چیز هست اون وزن یعنی چیزی که اینجا به اسم ویت گفته هر چقدر کمتر باشه یعنی اهمیت بیشتره هر چقدر بیشتر باشه این ویت اهمیت کمتره اینجوری قیدی هم که مسئله ما نداره لازم نیست که در واقع مشکلی داشته باشیم فقط فانکشن رو باید مشخص کنیم که فانکشن کلی ما هست این تابع هدف کلی ما هست یه جواب اولیه گول و یه سری وزن که ما باز به ازای وزن های مختلف باید این کار رو انجام بدیم هیچ چیز دیگه ای فعلا لازم نیست خب بریم از همین الگویی که در واقع اینجا داریم استفاده بکنیم همین الگوی مربوط به گول پروگرامینگ این رو کپی کنیم این رو بذاریم جی پروگ بذاریم بعد این هم بذاریم جی اتین خب این قسمت محاسبه گول که ثابته برای این هم ما همون رو داریم باز هزار تا جواب رو ما میخوایم با وزن های مختلف خب این قسمت لازم نیست به این شکل رو نوشته بشه راه حل اولی هم که اینجا هست این حالا آپشن ها هم باشه فعلا اگه لازم شد بعدا استفاده بکنه میگیم از همین تابع گول اتین اف گول اتین از این استفاده میکنیم خب تابع چیه تابع ما مای کاسته تابع مای کاست جواب اولی x0 گول t1 و t2 درسته حالا میتونیم اینو اینطوری هم بیان کنیم بعد از اینکه t1 و t2 اومدن t باشه t1 زیرش t2 به این شکل حالا میدونیم که اینو اینطوری هم میتونیم ترکیب کنیم این اصلا باشه گول یا t تارگیت ما بعد از این چی رو داریم؟ وزن ها رو داریم که وزن ها رو هم مثل همون میتونیم اینجا بنویسیم که W مساوی W1 آی زیرش W2 آی همیشه بردار ها رو به صورت عمودی ما اینجا تعریف کنیم تعریف کنیم این هم W ها میاد F گول اتینمنت انجام میده روی این تابه از این نقطه شروع میکنه نسبت به این گول با این وزن این رو سریع محاسبه میکنه Thank you.